，江州首富江淮民酒后坠海溺亡，尸身已打捞上岸。江先生，接个活。你知道我姓江，你是江淮民的弟弟，江淮英。看来你很了解我。我还知道，江淮民是你杀的。别看了，这件事儿只有我一个人知道。你是谁？这不重要。你大哥的继承人只有你的大嫂唐韵和你的侄子江之玉。就在刚刚，你又杀了唐韵。你有办法？不如与我合作，我扮演你死了的大嫂，跟你的侄子平分遗产。嗯，危险。知道自己有几条命吗？嗯，刚刚不算是威胁，这才是威胁你。你居然偷拍了我杀江淮民的照片，到底是谁？一个贪图荣华富贵的女人，江淮英，你杀了我舅舅，又害了小少爷。我一定要亲手送你下地狱！这就是江府，不错吧？整座宅子和大半个江州的产业。很快就都是我们的了。江老爷魂归故里，起呀！启灵。你就是老头子的继夫人，唐韵。你就是江府的小少爷，江之玉。舅舅，我去给你找大夫，你坚持一下。来不及了，你以后一定要好好照顾你弟弟兰里。太太，嗯，二爷请你去书房。二爷怎么了？嗯，你知道吗？江淮民给江之玉留了一封秘密的遗嘱。谁告诉你的？这不重要，重要的是他要在葬礼上公布这份秘密遗嘱的内容，而且呢，江淮民的所有遗产。全部留给江之玉来继承，跟他们也没有一丁点的关系。怎么可能？江淮民那么宠爱唐韵，为了他不惜弃死江之玉的母亲，怎么可能一分钱都没有？再说了，为什么要立两道遗嘱？宣布秘密遗嘱的前提是，唐韵在遗产分配之前身亡，说明江之玉已经知道了唐韵的死讯，已经被怀疑了。那时候，他公布遗嘱的内容。他会公布你的身份，你我都得完蛋。江淮英会不会苟且跳墙杀了小少爷？我觉得是有蹊跷。江淮民与江之玉多年不曾联系，为什么会暗中立一个秘密遗嘱？你不要被人给骗了。你知道这江之玉、江淮民已经决裂，却不离开江家，是为了什么？为了什么？他说是因为一个丫头。哼。
真把别人当成傻子了，谁都能猜得出来，那不是为了江家的财产。丫头，小少爷，大当家说，明天收到赎金就放了你，你怎么不开心啊？茉莉，你跟我回江家吧，这土匪窝不是你的宝地。不行，我不能离开舅舅。你别这样嘛！我答应你，等我长大了就去江家找你。好，拉钩。离开了江家的财产，他一个摊子，能成什么气候？还真把自己当轻重了。那二爷打算怎么办？去，赶在葬礼之前，把秘密遗嘱给我找出来。江家这么大。找一张纸哪有那么容易？找不到遗嘱，我只好提前在葬礼上安排狙击手。只要江之宇拿出遗嘱来，他就得死。而你，你就没有存在的必要了。那我怎么知道？二爷不是在拿着子虚乌有的借口，想要替我出局？嗯、我和二爷。现在可是一条船上的人，哪有什么我们啊？只有我和你。二爷，这是什么？十五年前我剿匪的时候啊，抓回了土匪窝二当家南起山的私生子，叫南李。这么巧，你也信，那就给你留个纪念吧。当然，你也可以选择找遗嘱，或者选择去找老李尸体。我找遗嘱。哎，这就对了吧？这是江之玉书房的钥匙，去，给我仔仔细细的找。这么多年，我府上一直用的是白茉莉，从未有其他的花出现。你若看不惯，大可以回到你的云州，跑到我江府上来指手画脚。那我们小少爷是喜欢白茉莉啊，那倒可惜了这么漂亮的花，我捡回去放在自己的床边，小少爷应该不介意吧？太太自便，我一个瘸子，还管不到你的床上去。那小少爷就早点休息了。等等，你很喜欢花啊？是啊。那你背后的人没有告诉你，唐韵对花粉过敏吗？他骗我！如果是真的，江淮英不可能不告诉我。我花粉过敏，我自己怎么不知道啊？心理素质够可以的呀。你的主子没有看错人。我听不懂你在说什么。没想到你这样的女人，嘴还挺硬。我是哪种女人啊？为了钱，什么都能做。让开！小少爷，我就是茉莉啊。小莲，你不是缺钱吗？我给你介绍几个客人，这样你娘的病就有救了。好，我去，别过来！嗯嗯嗯、太太，太太饶命！太太，立刻滚出江家，滚！是是是,是。太太，你别赶我走，我妈得了肺痨，需要这份工钱。我可以给你一笔钱，让你带你娘治病。但是从此以后，我是你唯一的主子，明白吗？是，谢谢太太。你去查查，江家有多少做过十五年以上的下人？你也可以选择找遗嘱，或者选择
去找南里的尸体。十五年前，阿里才五岁，如果被江淮英带回家，下人应该有印象吧？江文明的字，我可以模仿他的字迹啊。太太，这三更半夜的不在自己床上睡觉，跑到我的书房来干什么？小少爷呢？不在自己床上睡觉，跑这儿来干什么？我听到书房有动静，还以为贼进来了。在少爷的眼里，我和贼都是从江家拿钱，有区别吗？当然有区别了，你手握遗嘱。拿的钱是名正言顺的钱。少爷如果真的觉得我名正言顺，就不会试探我。你知道我为什么怀疑你吗？因为老头子从来不喜欢这种胭脂货。小少爷看着那么冷漠，没想到那么温柔啊！这样也觉得温柔吗？温柔啊！嗯、这样就不痛了。坐好。他、啊、给你多少钱？你什么意思？我说，那个叫你假扮腾韵的人，他给你多少钱？我可以给你双倍，好好考虑一下，要不要跟我在一起赚更多的钱？所以今天晚上来找我，是为了和我合作？你以为呢？葬礼之前给我答复。葬礼之前？为什么？这个你就不用操心了。最后再提醒你一句，要谨慎选择盟友，更要谨慎选择敌人。小少爷，我一直站在你这边呀。昨晚的事情，考虑的怎么样了？我太太，二爷说了，叫你今晚早点休息，然后明天早点去领导。秘密遗嘱找到了吗？嗯嗯，给我，在我手里，二爷还不放心吗？蓝礼在你手上，我可是放心的很呢。你什么意思？让我见蓝礼一面？不可能。不见也可以，证明他还活着。这个可以，不过你手上的遗嘱最好是真的。不过葬礼上，江之玉再拿出一份遗嘱来，你就陪他一起死吧。你都埋伏好了？嗯，我一回到江家，所有的一切就都安排好了。你快去看看江之玉去哪儿了。葬礼就快开始了，快去！小少爷
来错灵堂了。这是我母亲安息的地方，你不该来。我来这里，当然是为了与小少爷谈合作的呀。你想通了？当然想通了。聪明啊！那小少爷能不能答应我一件事？说。不管今天小少爷要做什么，小心狗急跳墙啊！谢谢你的忠告。走吧。少爷到。蒋少爷，你在你自己亲爹的葬礼上，让我们这些宾客等了这么久，不解释一下吗？张会长如果眼神够好的话，应该可以看出来我行动不便，能出席已是不易了。知道自己腿不好，更应该早一点出来，以此为借口，让我们多等了一个多小时。错过了葬礼的最佳时机，嗯，你就不怕被人说你不孝吗？都已经发丧了，还想要什么吉时？更何况这是我江家的事。张会长如果想彰显孝道的话，大可以在自己亲爹的葬礼上好好表现，跑到别人家里来指手画脚，显得你很没有教养。你，我是江州商会的副会长，就连你亲爹也不敢这样对我说话呀！你在大庭广众之下。质疑我的教养，嗯，你们江家还想不想在江东做生意了？张会长，你误会，我没有质疑你的教养，只是在否认你。江家的产业虽然不是我说了算，但若是没有我们江家，张会长的大房子和刚娶的九姨太太，又从何人？你，张会长，你，今日是我丈夫的葬礼，你不敬我夫君，羞辱我家人。将我准备完人置于死地，又将我江家置于死地呢？好了好了，我少说两句吧。二爷，云州唐家老爷前来吊唁，现已在门口。云州唐家，这不是太太的娘家吗？看来是太太的父亲来了。哎呀，这哪有连月丈登门祭拜女婿的道理？不是让人家看笑话吗？先请唐老爷去偏厅等一下，我稍后。二叔，唐老爷不远千里赶过来，如此安排的话，可能有失礼数。小少爷有所不知，我与父亲已经多年不曾见面，如今这种场合见面也是尴尬，还是先请到偏厅休息吧。这么巧啊！我也与父亲多年未见，令尊与我父亲同岁，长辈年纪大了，见一面就少一面。还是直接请到正厅吧。多谢少爷提醒，这是我唐家的家事，不劳少爷操心。先将人请到偏厅去吧。太太，你既然嫁到了我们江家，就是我们江家的。太太的家事，自然就是我江家的事。太太见自己名正言顺的父亲，也需要考虑这么久。去把唐老爷请过来。将唐老爷带到正厅，有请唐老爷。您就是江少爷，请节哀，多谢官。女儿，你受了。这一路过来，多谢口，多谢太太。借一步说话，我可是唐女，认识唐老爷有什么问题？各位，在葬礼开始之前，我要向大家宣布一件事情。小少爷，今天各位宾客来此，是为了参加老爷的葬礼。你有什么事情，日后再说。我要说的，就是关于我父亲的事情。二叔，我
这件事情对于你来说可至关重要。再大的事情也是江家的家事，小少爷，切莫乱了主子。太太，你虽然是我的长辈，但我作为江家的家主，在让你开始之前说句话，你也要死吗？只是小少爷。太太，少爷既然想讲话，那不非要拦着呢？你有什么想说？说吧，我也很清楚。今天少爷到底有什么话要说？不过在说之前呢。我要先宣布一起。其实呢，这个可以看出来。在我看着，你手里拿的什么东西？我父亲留给我的一束火。小少爷，今天这个场合，遗嘱怕是不合适吧？你是在开玩笑？还有比在葬礼上宣读遗嘱更合适的场合吗？我看少爷才是在开玩笑吧。少爷怕不是因为老爷去世，难不不能自已，得了失心疯了。来人，送少爷回房。退下！我是江家主母，你们连我的话都不听了吗？我是江家家主，谁敢动我动手？江之玉，我忘了你说什么了。你想让江家沦为笑柄？我们江家的笑话还少吗？在此之前，你们对我百般阻挠，那现在。是不是想保护我，然后堵住我的嘴？太太，日玉啊，你父亲的遗嘱，之前大家都知道了，你干嘛非要做这么没有意义的事？意义？二叔，一会儿你就知道。日玉啊，既然……你非要读这个遗嘱，好啊，那就读吧。不过我可提醒你，这可是你的选择。多谢二叔理解。第一种人，江怀民，江氏集团旗下所有的矿产、码头、银行、钱庄。钱产等一切不动产，由独子江之玉集。银行存款以及其他一切财产，由妻子程韵继承。附加条款：遗嘱于独子江之玉三十岁生日当日生效，如江之玉三十岁生日之前亡故，江氏集团的全部财产。捐献于江州市福利院。各位，遗嘱呢？我已经读完了。里面真的是一个字都没有提到你，二叔。二叔，你说你这么多年，在我父亲身边鞍前马后，为首是瞻，真挺不值啊。至于啊，你有什么话，方直说。好，那接下来的话，我希望你能够满。现在在我手中的呢，就是我们江家在今年所有的房产、企业、钱产，还有银行等十二项财产。今天我将这些全部赠与二叔，感谢二叔这么多年来对我父亲和我的支持。这都是一家人，干嘛这么客气？说了，今日的葬礼啊，还是要以你父亲的丧事为主吧。那这些啊。哎呀，既然，呃，你这么惦记着二叔，二叔肯定是要领你这个情的啊！葬礼继续，哎，葬礼继续啊！啊<笑>小少爷不是答应我不在葬礼上做任何举动吗？你指的是宣读秘密遗嘱？我确实没有将秘密遗嘱，也没有弄到现场鸡飞狗跳。我知道秘密遗嘱的消息。是你自己发出去的。你也是比我想象的要聪明得多，居然还留了一手串通好了腾讯的情节馆。你知道二爷会逼我偷遗嘱，想让我在二爷那待不下去，转而投靠你。轮不到你来管，你只不过是我的一枚棋子罢了。无论是投靠我，还是把你赶出去，只要江怀英的身边没有一个可用之人就够。小少爷这么多年都是这么过来的吗？放出这种消息会把自己置于险地。你不怕吗
。我怎么做还轮不到你来指挥？况且，如果命运遗嘱的内容真像江淮英听到的那样，你这个讲堂运的话，一分钱都拿不到。你这个假堂运就失去了利用价值。我相信不久，江淮英就会安排你。为尊自己，好心提醒你一句啊，潘老爷不远千里的。如果我是你的话。非得亲自安排妥当才可。我今天的表现不错吧？你都死到临头了，还笑得出来？什么？你要杀了我？不是我，是江淮英，他连唐韵都敢杀，更何况我该怎么办？有人看着啊！我知道。啊哈，女儿啊，以后你在江家一定要。女儿记住了，女儿记住你的嘱咐了。女儿送你出去吧。好，好。你现在不能回唐家了，先去港城等我消息。可可是。什么？你还舍不得？你是想要赌，还是想要命？好，那我走，行了吧？现在门房换班，我送你出去。狼崽子，终于露出獠牙了、嗯。二爷若不擅动，自然也不会受伤。王老爷的事情，为什么不商量？为了证明。我是凭自己的本事留在江家，谁都动不了。好啊，你把你那个爹藏哪儿了？二爷不必操心，我一个孤儿，好不容易有了爹，自然会保他长命百岁，终身富贵。哎呀，这么提防我，怕我把你踢出局？嗯、啊，现在不怕了。我还要恭喜二爷拿了金陵所有的产业。江之玉的确让我出乎意料，想不到你这个女人也同样让我出乎意料。告诉你，再赌一次，谁找不了你。江之玉的秘密遗嘱还在我的手上，二爷若是杀了我，也就拿不到了。见人照片，后世遗嘱，没有一个人敢像你这么威胁我。我只不过是为了提醒二爷，别忘了带着兰里还活着的证据，与我交换秘密遗嘱。你二爷，二爷，门房截了私家侦探给少爷的资料，先给您公布。好，你出去吧。江之玉在查什么呢？我之前不是说过吗？我这个侄子是个情种，今天一直在找一个丫头，而且花了大价钱调查资料。我倒想看看是个什么样的女人，让她惦记这么多年。他查就让他查好了。他现在丢了遗嘱，已经起了疑心。你再查他的文件，他怎么想？放心吧，只要找到这个女人，我肯定把她抓起来，有着日后有用。二爷笑什么？江之玉心心念念的女人已经死了，看看车祸而亡，连那照片都没留下来。哎呀，真是太好了！这下我倒想看看她是什么样的表情，是不是比死了亲爹还难受？最好动静闹大点，让那帮宗族的老家伙都知道她什么德性。二爷。我有点不舒服，我先回去睡觉了。太太，奴婢打听过了，在江家做了十五年以上的，就四个人。江家是世家大族，下人至少上百人，怎么可能就四个？奴婢仔细查看了一下，听说十五年前少爷被陀飞绑架了一个月。是二爷亲自交了赎金救回来的。据说，当时正遇上土匪内斗，打起来了
，那个来交接的土匪二当家叫蓝启山的，想独吞那份赎金。我们二爷的腿就是他打伤的，所以才让二爷叫人杀了。不是这样的，太太。你继续说，二爷当晚回来，江家就发生了一件大事儿。这次江老爷就下令，所有人不许再说了。家里的下人也就陆陆续续的被打发走了，就剩下这四个。他们有没有说过什么事情？不清楚。这四个人当时分别负责后厨和花园，离内宅比较远，对当时的事情不知道，因此才被留下来的。什么事能让江家如此忌惮？江淮英回来那晚，那不就是舅舅被杀？阿里被带走的那个晚上，江少爷，这么晚了，有事情吗？小少爷，请进。小莲，下去。是。小少爷，这么晚来是有什么事吗？江淮英拿走了我的文件，你知道吗？为什么不拦住他？我怎么拦得住他？快去给我找回来！现在是凌晨了。就是因为凌晨才让你去的。你凭什么会认为我能进入他的房间？你真以为我能让他上床睡吗？这跟我有什么关系？你，我知道你一直在找那个姑娘的下落。你理智一点，你让宗祠的人怎么看你啊？江淮英告诉你的，那份文件对我来说很重要。去啊！能不能收收你的少爷脾气？你就这么沉不住气是吗？你懂什么？江淮英看到那份文件就会把他抓回来威胁我。我要知道他在哪才能保护他。你怎么保护？你有所保护的人，就会有人反对。你这样如何执掌江家呀？这是两回事。不过你放心，只要你拿到文件，这就是你的。地契，这是东江上好的一百亩水田，对于你这样的人来说，足够。一百亩，换一份文件。我在江家这么多年，就是为了等他的出现。这对我来说很重要。重要？你知道什么来说对你最重要吗？江家的实权大部分不在你的手里，这些都不重要是吗？对于一个只看重钱的女人来说，你当然理解不了为什么。对，你的文件重要，重要到你什么都可以不管了是吗？大半夜逼着我去江淮英的房间偷文件，你那脑子里面都在想什么呀？你知道别人为了你活得有多难吗？哭什么？你帮我拿文件，我给你东西，公平交易的。哎，行了，你别哭了，我不让你去了还不行吗？我自己去江淮英房间。就你这样，怎么去啊？与你无关。文件我看了，你要找的人已经死了。他怎么可能会死啊？你说话呀！他真的死了。我不信。我都告诉你了，你还要去啊？我不信。她是我见过最聪明、最漂亮的姑娘，她怎么可能会死啊？好，就算他没死，找到他了，你要怎么办？我不管，我就要去找他。不管在哪儿，你都要去。不管他在哪，不管他怎么样，我都要去找他。你给我让开。然后呢？放下江家的一切吗？我告诉你，我在江家这么久，就是一直在等他的出现。像你这样的人根本就不懂，让开！那如果他真的死了呢？如果真的死了，他这么年轻，一定是被人害死的。就找到那个害他的人，然后让他加倍偿还。所以，只有仇恨才能让你支撑下去吗？小少爷，那你就当莫莉死了吧。我去给你找，你在这儿等我。我会相信的怎么回事？突然停电了，有人吗？哎，老爷老爷，可能是线断了。什么时候能修好啊
，呃，估计快了吧你是谁？我不是江回。太强了。二叔，你在干什么？治愈。治愈啊，你怎么过来了？二叔，我这晚上睡不着，突然想起白天做了一些事情。觉得在没有您同意的情况下，擅自在葬礼上宣读遗嘱，确实有些不妥。二叔，您不会怪我自作主张吧？哪里的话，现在经营这么大的产业，落到了我一个人的头上，我担心呢会让人家说我的闲话。哎，二叔，您劳苦功高，这是您应得的。这么多年，您在我父亲身边走南闯北，一定学了很多东西。我相信，在二叔您的带领下，经营的产业。一定能够扭亏为盈。我看到时候，我们谁还敢说闲话？那好，明天开始我就全面的接手今天的产业。呃，那二叔，您早点休息啊。好，你也是。你怎么乱跑？不是跟你说过在房间里面等我吗？若不是我去江淮营那儿，你早就被发现了。文件呢？没有。刚刚有人进来，是你的人吗？不是。不过江家没有秘密，所有人都知道我在找一个女儿。江淮营扣住我文件的事，不出意外的话，应该已经传遍了。难免不会有人铤而走险。最晚明天早上，文件就会到我手里。你竟然知道，还让我去？你为了财产不惜假扮唐女，是我见过最贪财的女人。我这么做，不是想让你多赚点吗？你好了，我困了，你回去吧。那双鞋是手工的，绝对不是下人能买得起的。可又不是江淮音，难道是小少爷？江之玉什么时候能够站起来？我们马上手术，只要好好休养，手术三个月就会痊愈的。再说一遍，杨之玉什么时候能够站起来？这、这手术如果出现意外，伤到神经，江少爷这辈子都站不起来了。不会是小少爷，小少爷这辈子再也站不起来了。太太，我帮您泡杯咖啡吧。不用。太太，我是厨房的张妈。在江家做了二十年了啊
，你知道我想要什么？小莲是在为太太做事。有好大的胆子，竟然敢窥探主人！你真不知道，就凭这一点，我就能让你赶出江家。太太，我是有苦衷的。这是谁打的？我男人。你男人？他是二爷的司机，老张。我给你钱。还能让你丈夫再也打不了你。不过，你要对我说实话。是，是，太太，您是不是在找一个孩子？十五年前被二爷带回来的时候，只有五岁。你怎么知道？二爷有一个秘密心腹，叫齐天佑，收了这个孩子做养子。齐天佑，我没有听过这个名字。齐天佑不是江家明面上的下人，之前一直暗地里帮二爷做事，三年前突然带着孩子不见了。嗯不见了。自从齐天佑走后，金陵的分公司就多了与二爷的书信往来。金陵，小少爷突然把金陵产业都给江淮英，这两件事有什么关系？十五年前，小少爷被救的那个晚上，发生了什么事？你知道吗？那晚我正好听到仙夫人与老爷吵架，仙夫人哭得很厉害。你听到什么？我隐约听到仙夫人说什么。引狼入室，杀人偿命。那个时候，江夫人就已经猜到绑架的事是江淮英做的了吗？出门在外，女人还是要有点钱的。拿着这些钱，你跟你的女儿开始新的生活。太好了，我终于有能力帮我女儿了。金明，二爷房里着火了！啊、快快快快！快点，快点！哦、怎么会着火？鬼知道怎么着的火？我金陵的文件还有账本全在里边呢。关键是，还有什么？没什么，没什么。快，动作快点！那二爷继续救火吧，我先回去睡了。哎，你少爷呢？少爷一早把自己关在屋里，任何人都不让进。看来他看见文件，知道莫莉的死讯。小少爷，对不起，阿离找到之前，我不能和你相认。看来你不用钥匙，也能进门。你喝了多少？出去。你已经知道了，别难过了，吃点东西吧。我说了，出去。你这样，江淮英会怀疑你的。江淮英，他现在还顾不上我。为什么？昨天的火是你放的，你放了火，江淮英就不会发现文件丢了。还有，你把金陵的文件都烧了，有什么目的的吧？你能不能别喝了？我马上就要见他了，你总要告诉我怎么应付他吧。你告诉他，金陵的产业亏了就亏了，可别再投钱了。他不会信我的。你这么说就是了。出去，你别来烦我。你还要为了那个姑娘颓废到什么时候？你管不着。你看看你现在的样子，如果他看到了，会有多失望。指望，我希望他能指望。也好在对我不闻不问。你怎么知道他对你不闻不问了？这么多年，我在江家一直在等他，可他呢？他人在哪儿？如果他还活着，能够站在我面前，我倒想问问他，这么多年他在哪儿？心里还有没有我？<笑>给我，小少爷。说了，你别这么叫。为什么我一看到你的时候，就会想起他？你给我出去！这是江淮英，好去表现。你让他亏多少钱，我给你多少钱。出去，出去啊
。二爷这是没睡好，还给我提昨晚。工人一大早就去修缮了。二爷啊，过几天就能搬回去了。昨天的火是有人故意放的。二爷这么说，是有什么证据吗？我刚接受金陵的事务，所有的文件就全被烧毁了，这绝对不是偶然。你去把那个放火的人给我找出来。江家这么大，我怎么找啊？找个人对你来说不是易如反掌吗？我不管，从金陵回来之前一定找到他。二爷要去金陵，有些事情。我必须亲自处理。你给我盯紧了江之玉，有什么事情立刻打电话。金陵，阿里说不定就在金陵。我才不要在江家面对那个江之玉那个臭脸色，他什么都做不了。不如二爷带我去金陵散散心。哼、嗯，你以为我是去金陵玩的吗？再说了，你是我大嫂，带着你像什么话？那好吧，那二爷打算去多久呢？放心吧，我很快就会回来的。见到江之玉，他有没有跟你提起关于金陵的一些事？你告诉他，金陵的产业亏了就亏了，可别再投钱了。他能跟我说什么？江之玉虽然处处针对我。他对你这个二叔，不过还真是不错，给了你整个金陵的产业，让我看了都有些嫉妒了。嫉妒？金陵的产业就是块烫手的山芋。我知道金陵的产业在亏钱，没想到亏的这么厉害。亏的直接卖掉就好了，有什么大不了的？卖掉？说的轻巧。我刚接手金陵的产业，不想着怎么扭亏为盈。却急着卖掉变现，江家宗族那帮老家伙会怎么看我？你觉得我还不如江之玉那个瘸子？明知道亏钱还要去投钱，这不简直笑话！我要听你的话把他卖掉，那才是笑话呢。那二爷是打算做大金陵的产业？我先过去看看再说吧。你忘了我交代你的事情？二爷也别忘了。尽管把秘密的消息带给我，不是你说的吗？人在我这儿，你还有什么不放心的呢？至于哥哥呢？哦，哈哈，莫婉晴来了。莫婉晴，莫督军的女儿，江之玉的青梅竹马。至于哥哥，我在德国听说了江伯父的事，立刻订了船票回来，可惜还是没能赶上伯父的葬礼。我今早到家，连行李都来不及收拾，就立刻赶过来看你了。啊、哦，你辛苦了，治愈哥哥。你眼睛怎么这么红啊？是不是哭过了？我知道江伯父走的突然，治愈哥哥，你别难过，婉晴陪你。<笑>治愈哥哥，他是谁啊？他呀，你的伯母。啊、哦，伯母呀。我在安慰治愈哥哥，你笑什么？你在安慰人，也要看人需不需要安慰吧。小少爷正忙着会家人，哪有半分难过？你，哼，全上海谁不知道你唐玉露龌龊事？你有什么资格赶我走？哦，我有什么权利？我是江家主母，只要我一句话，就能把你给赶出去。你。我是督军的女儿，你可赶我走！二爷，门房劫了四家侦探给少爷的资料，先给您过目。你放他进来的。我不但能把你赶走，连放你进来的人，我也要一并赶走。江总管在，把这个吃里扒外的东西赶出去，顺便把莫小姐也请出去吧。太太，我知道错了。太太，我知道错了。太太，太太，饶了我吧。莫小姐，天色也不早了，我送你回去。知玉哥哥，天色确实不早，请。哼。
，太太你可真是厉害，这么短的时间内就搞死我两个人。小少爷不满意吗？我倒是无所谓。哎呀，我只是在想，要是从青林回来之后，你怎么向他交差呀？我们小少爷原来是在为我担心啊。我可没那个闲心，我也在想。你帮我做了这么多的事情，该给你多少钱？算不清就不要算了。我将之予以有债必有还，从不欠人。你就是欠我的。自从秦天佑走后，金陵的分公司就多了与二爷的书信往来。我虽然不识字。但是这个“奇”字我还是认得的。趁江淮英不在，我要找出江淮英与金陵那边的书信，说不定会有来历的下落。找到了，你是那天晚上拿走文件的男人。是。我就是那个拿枪指着你的人。你的腿好了。如果我是你的话，就不会这么不幸。因为见过我康复的人。你放心，我不会说出去的。他们死之前都这么说的。你来这做什么？我我找东西。你要找的人姓齐呀，我过后再给你解释。我现在就想知道，他对我真的很重要。这个姓齐的，是你男人？不是，我已经回答过你一个问题了，你还想要怎么样？你来江家的目的，就是来找一个姓齐的呀。我现在真的不能说，你别逼我了。你倒是说说，你能把我怎么样？你再这样，我就喊人了。喊人，这里是江家，我还怕你啊！你现在这个样子，被别人看到了，你怎么解释？你威胁我？不是，你想想，你把茉莉的丝袜丢了的时候，你有多着急？你就不能理解一下我吗？是是你怎么知道茉莉的名字？江淮英说的，不可能，我从来没告诉过他。说，你怎么知道了？你再这样，我就喊人了。告诉我，来人啊！啊啊你这次又想用什么？房契、地契，还是支票？真的，你还没告诉过我，你怎么知道茉莉的名字？江少爷，你真的喜欢茉莉吗？你如果真的喜欢茉莉，那你刚刚对我做的算什么呀？对不起，你不是讨厌我吗？你对一个讨厌的女人都能亲得下去，你们有钱人就是喜欢践踏别人。可是我对你之前说的话，让你不舒服，我跟你道歉。还有，刚才的事情，抱歉。道歉？你这个任性的少爷，除了道歉还会做什么？我，对了，还会用钱砸人。太太，少爷刚刚派人送来了这个，又是钱啊！你去睡吧。是。啊，他居然把信还给我了。
，果然是齐天佑写给江淮英的信。江淮英竟然贩卖私盐，那兰里会不会也在跟着齐天佑，帮着江淮英？这，这可是死罪呀、啊！花园里的花开了，小少爷有兴趣看看吗？好。怎么还叫我小少爷？习惯了。你认识莫莉？我有更重要的事情要跟你说。好，你先说。你的腿打算装到什么时候？这与你无关。你就不能提前告诉我？不能。好，还有一件事，你为什么要把精灵的产业转给江淮英？就是为了让他用自己的钱去填补那亏空吗？你知道他在金陵都做了什么吗？这个你也没有必要知道。多谢小少爷把信还给我。小少爷还有什么想问我的吗？茉莉，你能把茉莉的消息告诉我吗？不想告诉你。哎，你。张妈不是说过，齐天佑在金陵与江淮英有很多书信往来吗？怎么只有那一封？其他的呢？这是江太太。江太太好。你是？我是知玉的朋友，也是圣玛利亚神经科的大夫。医生，他怎么了？他最近失眠，我给他开了些安眠药，已经睡了。那麻烦你了。那大夫，我们请吧。神经科的医生，小少爷的腿就是他治好的。太太，少爷在房间里等您。他不是休息了吗？你去看看你就知道了。我明白了。江总管是你的人，是。我一直以为他是江淮英的人，难怪那天晚上我喊人的时候，他在门口却不进来。你应该也知道他在门口，所以也不担心吧？我早应该猜到，你不会那么冒险到处乱跑的，一定是有人帮你打掩护。只是我没想到，那个人居然是他。不然你以为？这么多年，我在江家平安无事，是因为江淮英她菩萨心肠吗？那你为什么要让我知道？以后他也是你的人，你就不忌惮我？实话说，一点也不。我不相信你会对我做不好的事情。没什么事的话，我先回去了。哦。谁打的？我男人。你男人？他也在江家做工吗？是，他是二爷的司机，老张。小莲，你认识二爷的司机吗？是司机老张吗？认识啊。明天我们出去逛逛，就让老张开车。好。谁这么晚出门？是少爷吗？太太，二爷回来了。回来就回来吧。太太，少爷不在家，少爷他亲自开车出去的。他去哪儿了？什么时候回来？说是十一点，还有一刻钟。二爷，回来了。太太还没休息啊？刚准备睡呢，就听到二爷回来了。我有重要事跟二爷说，我们去书房吧。太晚了，明天再说吧。我的事真的很重要。好吧，
，那你去书房里等我，先去看一下张之玉。二爷，你就不能先听我说完吗？让开！二爷，二爷小心！太太，快救医生！太太，太太，您醒了？几点了？早上六点。啊，少爷呢？少爷在房里休息。太太，您放心吧。啊，那就好。来，出去一下。出去。你看你怎么搞的？怎么会伤成这样？二爷，我查到了，我是你司机放的。我看到你跟他在一起，一时心急想拦住你，可能是打草惊蛇了，让他突然对你动手。原来真是他呀！你你是怎么查到他？我……啊，不问了，不问了啊！别说话，我已经把他绑在了柴房里了，放心吧。那他不承认呢？不管他承不承认，他都活不了了。等你伤好以后，把他交给你来处理。到时候我还有样东西给你看。是兰里的消息吗？我不能主动问他。若是让他发现我这么在乎兰里的安危，他会更加威胁我的。你看看你，吐了这么多的血，昨天晚上把江之玉都惊动了。幸亏是他从房间里跑出来，当场给那个盛医生打了电话，给你做了紧急包扎。什么？我知道你不太情愿，但表面上的客气是要有的啊。太太，少爷不在家，少爷他亲自开车出去的。他去哪儿了？什么时候回来？说是十一点，还有一刻钟。他骗了我，他根本没有出门。他只是让江总管来试探我，我为了掩护他，竟然给了自己一刀，我真是个笑话！你怎么又哭了？伤口还疼是吧？还是我说了什么让你伤心的话？是不是江之玉又让你受了什么气呀、啊？二爷，我想自己待一会儿。还从来没有人为我挡过刀呢，放心吧。从此以后啊，我绝不会像之前那样对待你了。我让小莲。进来照顾你啊！太太，你怎么坐起来了？小心伤口啊！小林，我昏过去的时候，少爷在哪？少爷，少爷是从屋里出来的，他真的没有出门。少爷穿着睡衣，好像是听到太太从楼上摔下来惊醒的。蒋志玉。太太，太太，我没想刺杀二爷。当时的刀是你给我的，刀是我给你的，也是我说你刺杀二爷的。怎么样？有人信你吗？你陷害我？为什么？张妈身上的伤是你打的，就为了这个？没错，就是为了这个。凭什么打他？我的婆娘，我打他几下又怎么了？我说那个婆娘怎么带着孩子跑了？是你挑唆的。我突然明白了一个道理，跟你这样的人渣是没有道理可讲的，就应该直接杀了。太太，太太，不要杀我！我不打他了，我以后再也不打他了。太太，我以后再也不打他了。求求你不要杀我，太太，求求你了。以后不要。我那以前打的。怎么办？我再也不打了！求求你不要杀我，太太。错了就是错了，没有以后。求求你不要杀我啊！你居然杀他！你什么时候来的？你一个姑娘怎么敢杀人？姑娘又怎么样？只要有刀，就能杀人。你一个女孩子，不要跟着他们打打杀杀的，太危险了。女孩子怎么了？只要有刀就能杀人。你是什么人
你到底是谁？贪图荣华富贵的人。贪图荣华富贵的人，怎么可能对自己下手？像小少爷这种含着金汤匙出身的人，怎么会懂得像我这些人对金钱的渴望？是不是误会了什么？又不是我让你做的。小少爷还不是承认了，是我表现的还不够好。你最想看见的。是我拿着刀对着江淮一，如果小少爷把酬劳提高点或许我也可以考虑。你是不是误会了什么？那天晚上到底发生了什么？告诉我，江少爷做了什么？你自己心里不清楚吗？我什么都没做，就是因为你们什么都没做。你只需要拿着钱，就有人替你去办事。少爷，您真要和一个来路不明的女人合作？要不我来试试她？不需要。你误会了，我误会什么？我确实见过蓝茉莉，小少爷想听听蓝茉莉是怎么说你的。啊，说。他说，你是个狂妄任性又不顾别人死活的大少爷。不可能，我不相信，不可能。是他亲口说的。明明是他抛弃了我，因为他发现。你根本就没有心，少爷，你手怎么伤了？谁允许你擅作主张试探他？少爷，我一直觉得他不可信呐、啊。他是我选择的合作的人，你是不相信他，还是不相信我的判断？我不敢质疑少爷。哎，少爷，我一直不明白，您和他才吃过几次饭，就选择与他合作？他明明不是唐月，为何不直接拆穿他呢？我也不知道，但我总觉得他不会害我。当时为了替我掩遮，从楼梯上滚下去，甚至欠了他的债。以后没有我的允许，不准伤害他。是，少爷，明白。哎，志玉啊，你的手怎么伤了？打的，打的，更是打架了。我自己，你这坏脾气啊，也该改一改了。这样吧，回头让下人给你上点药。我已经吃完了，不如让太太给我上点药。我不管。大嫂，都是一家人嘛。你就辛苦一下啊！怎么，手受伤了，还要我推你啊？跟我走。哎，那晚我一直在家，没有出门。我知道，是江主管的。二爷，金陵来了个姓齐的男人求见。姓齐的男人，是齐天佑还是阿里呢？姓齐。你干什么？你不许有危险。如果他就是你要找的那个人的话，这么多年。他在江家一直没有光明正大的出现，也没有人看见他的真面目，这说明他警力性高。这样过去的话，有危险的。这是我自己的事，我……你想知道什么？我帮你查呀，我欠你。什么？是我喊你受了伤，是我欠你。你想查什么？我告诉你，三天之内我给你答复。
你都说了很危险，再说了，这是我自己的事情，我自己来。先生，您这边请。站住！这位先生是……哦，太太，这是二爷的客人。二爷的客人，就是我们江家的客人。这么晚了，先生要是自己走回去……是，不劳太太费心了。怎么会费心呢？你稍等。我让司机送您回去。不必了。是他！你快跑，小少爷！哎哎，毛驴，你快跑！你个小王八蛋！太太。小少爷的腿是你伤的，舅舅也是你亲手杀的，你一直不露脸，是怕小少爷认出你。太太，太太，二爷在书房等你。二爷。他来了，来，哎，我坐。我最近是太忙了，一直没顾上你。这伤恢复的怎么样了？好多了。二爷正事要紧，不用惦记我。哎，看你说的，我知道你把那司机给杀了。可惜呀、啊，我还没来得及审问他呢。不过算了，杀就杀了吧。他害你吃这么多苦，千刀万剐都不为过。回头给关公烧柱香，去去煞气。我这样的人上香，菩萨会受吗？别胡说。哦，对了，呃，这是之前答应你的，看看吧。这张照片啊，是今天刚取回来的。我怎么觉着这孩子长得跟你挺像？难道真的只是远房亲戚啊？表了几表的亲戚。二爷若是不提，我自己都忘了。我是个孤儿，也没什么亲戚。虽然说没什么感情吧，但也不想让他死了。看你说的，我之前说把这孩子给杀了，那就是吓吓你。现在好了，这下你可以放心了吧？嗯。哎，你是不是也该让我也放放心呢？二爷想要秘密遗嘱，咱们不是早就说好的吗？好。我去取，哎，哎，别这么着急嘛，来，二爷，下人都还在外面，怕什么呀？你以为我要对你做什么？伤口疼吗？疼，二爷别碰我、啊，太疼了。二叔，啊，是治愈啊？怎么有事啊？二叔，我最近刚接触江家，还有件事情需要麻烦二叔。不知二叔可否方便呀、啊？有什么不方便的？哎哎，进来说吧。太太也在这儿，看来我来的真不是时候。你们先聊，我回去睡了。太太，啊、你头发乱。这个光线照片是自然光。江州最近都是晴天，阿里的照片是在江州拍的，阿里就在江州。小少爷，看来你心情不错呀，什么事情这么高兴？没什么。太太的头发梳好了。梳好了，多谢小少爷。我只是在想，我二叔弄乱了你的头发。需不需要道歉？小少爷误会了。太太不需要给我解释什么。你对所有人都这样吗？什么样？那你呢？你对什么人都这样吗？什么？轻浮。光明照相馆的地址。
，小姐，您要拍照吗？这里不错。小姐好眼光，这块背景是我们老板从国外带回来的，全郑州只有这一块。小姐您这么漂亮，拍出来一定好看。我不喜欢和别人用一样的。这块背景，最近有人用吗？昨天有一个男孩。用他拍过照，他是自己一个人来的吗？嗯，不是，有一个帽檐压得很低的人跟他一起来的，还做了佳集，当晚照片就出来了。他们是第一次来吗？你知道他们住在哪吗？不知道，小姐，你到底拍照吗？麻烦您再好好的想一想。隔壁有虾米店，附近的人都在那儿卖米，小姐可以去看看。多谢，小姐。既然来了，拍张照片再走吧。好。晨光带口惊动流。我这会笑不出来，快点。苍泽米。哎，又没开门。哎，大哥，这家米铺经常关门吗？你刚搬来吧？他家的米又好又便宜，就是经常关门。掌柜的也不知道在忙些什么。那他们家的老板叫什么名字？长什么样子？五十多岁吧，又高又瘦。如今这世道，米店不涨价已是难得，这家店却卖的又好又便宜，难道又是借着门庭若市掩盖背后的目的？背后的目的是，进去看看。这个不是米，思言。砚台的位置正常在右侧，这个放的是左侧。阿里习惯用左手写字。张会长，您请坐。嘿嘿，我查完账就走，人多眼杂的。你怕什么？就算有人见了，也只会以为您来这米铺是查米账，断不会想到私盐上来。慎言，我可不想有命赚钱，没命花钱。照着犊子二楼，我去给你拿。喂，啊好，二爷，城东米店的电话，是我，出什么事了？太太，你的腿怎么受伤了？是想跟我一起坐轮椅吗？不小心伤到了。什么？米店怎么了？齐天佑的电话。知道了。太太，腿怎么了？你们怎么伺候的？不关他们的事，是我自己不小心烫的。烫的，怎么烫的呀？不小心把茶杯打翻了。打翻了，在哪儿啊？房间。二爷若是不信，自己看看便是了。<笑>看你说的，好像我真不信你一样。对了，看医生了吗？还好伤的不重，小莲啊，都已经包扎好了。哎呀，这怎么行啊？我去打个电话，叫医生过来。哎，二爷。不用了，不用了
你这可是烫伤了。你那么爱漂亮，就不怕留疤痕啦？小少爷的朋友听说上次我受伤，这是他给包扎的，不如这次还让他来，正好我们能当众道谢的。小少爷，可以吗？可以啊。把医生叫过来。是，哎呀，你看看你，怎么这么不小心呢？啊，都起来吧。是。太太只是轻微烫伤，我去再给她多拿些烫伤药，很快就能正常行走。好，辛苦你了。多谢沈大夫。小莲，送客。太太，我还有一些事情要处理，时间不早了，也感谢着了。二爷，快忙去吧。好，谢谢你啊。我的人气，我没那么容易。那小少爷想让我怎么还？我暂时还没想好，想好了告诉你。哦，对了，最近二叔他紧急性非常好，你最好什么都不要做。也是，你现在这个情况，什么也做不了了。我怎么就做不了？太太，拜帖已经递到张会长府上了，他说他会准时赴约。你约他干什么？当然是。喝茶，江太太，您找我来就是为了喝茶。呃呃，江太太，你这什么意思啊？这是你和江淮一贩卖私盐，还问我什么意思？你来这里，江淮一不知道吧？江淮一知不知道不重要，政府的人知不知道才重要吧？你这样做。是想分一杯羹？我还想要命呢。我记得张会长的九姨太刚给张会长生了个儿子，张会长天命之年又抱上了儿子，为何还要干这种掉脑袋的勾当？人生所图，不过是个例子罢了。如果现在我有条既可以让张会长赚到钱，又不用跟他掉脑袋的勾当，张会长可愿意？你说的是真的？与我合作。我们做震惊生意，你当我为何与江淮英干这个买卖？正当生意能赚几个钱？当然是我给张会长分多少，张会长便能赚多少吧？你以为江家有如今的财富地位，靠的是这旁门左道？张会长还不明白呢。你日后与我合作，我保你赚的不比现在少，还能给你留个命，让你抱儿子呢。运气好的话，说不定还能抱上孙子。这跟你合作，我需要做什么？你只需要回答我几个问题就好。米店的老板是你一直对接的人吗？是，他叫齐天佑，跟你们家二爷合作二十年了，平时不露面的。那他身边还有其他人吗？他有个儿子。今年二十岁，叫齐洛。齐洛，阿里，那个齐洛，现在也在做私盐买卖吗？他平时不住在这里，他在金陵。前几天好像回来了一趟。金陵，又是金陵。齐天佑一直在江州米店做生意。金陵的书信是阿离写给江淮英的。江会长，那我们的合作……你还没告诉我你要我做什么？我要你在三天之内把你在米店的股份撤出来，越快越好。江淮英最近是很缺钱的，如果我现在把股份撤出来，他会跟我翻脸的。撤不撤随你的便。只不过我要提醒你，三天之内，如果你不撤出来，以后你就没机会了。我不能一直等齐天又出现，我要想办法
，让齐天佑主动站出来。太太，您的腿好的真快，都能下地走路了。再包几天。是。江州的矿场目前谁在负责？是少爷亲自打理的。二爷会把这么重要的任务交给少爷？太太，你还不知道？二爷自从接手了金陵的项目以后，就忙得团团转。根本顾不上江州的项目，还是族中的几位长老去找了二爷，二爷不得已才给了少爷的。这就是小少爷想要的结果吧？少爷经营的怎么样？除了陆续换掉了几个工人以外，还是大部分时间在看书、喝茶。哦，对了，最近还迷上了调香，老是约几个法国人来家里面，说是要调的，跟茉莉花一样的香水味道。小少爷到底在想什么？矿场不在江淮英手上，看来你又得找张会长谈谈了。炸药？你要炸药干什么？知道的越少，对你来说越安全。你跟我要炸药，还说我安全？我安全个鬼呀、啊！我还不如去跟江淮英犯私言呢。张会长慎言呢，我要的不多，半斤就足够。这对你来说，怕是微不足道吧？这么点儿，你们江家不是有矿场吗？大把的炸药，还需要问我要？江家的矿场是江之玉负责的，你觉得他会给我吗？你们家那位少爷确实不好相处啊。那就辛苦张会长了。好，等我消息啊。哟，这不是江太太吗？才当了几天寡妇，就敢在茶楼当众跟别的男人拉拉扯扯？莫小姐是没吃过苦，说话才这么口无遮拦吗？什么意思？你敢说我？我有何不敢？我告诉你，我从小到大就没输过，就算是输了，那个人也会少了半条命。莫小姐，想要试试吗？你等着，我去告诉知玉哥哥，看你给江家丢了多大的人。我是江知玉的继母，他能奈我何？倒是你，别再让我看见你进出江家，否则我看见一次，赶你一次。你，江会长啊，我先行一步。哦，好。哼，太太，就算莫小姐去找少爷，少爷也会赶她走的。你又何必得罪督军家的小姐啊？她看到了我和张会长在一起，难免不要说。小少爷倒是无所谓。这件事如果被江淮英知道了，我有大麻烦。太太，张会长派人送来了这个。嗯、太太，少爷叫小莲过去问话。小莲是我的丫头，找她做什么？最近少爷调香，重金收了十二个品种的茉莉花，全都放在了库房。听说啊，小莲的祖上是苏州人，想让小莲姑娘过去帮忙辨认一下。去吧。是。炸药，你要炸了江家。小少爷支走小莲。就是为了跟我说这些，你腿怎么受伤的？都说了是烫的。我好心帮你打药，你连句实话都没有。那小少爷呢？小少爷说调香，到底又是在干什么？你忘了我们是什么关系了吗？什么关系？合作关系。嗯，所以呢？所以你不能背着我做任何事情。那你呢？你有把我当成合作伙伴吗？江家上下谁不知道小少爷在调香？可是小少爷的身上一点花香都没有。所以你到底和那几个法国人在做什么？哎，你别忘了，现在在别人的眼里，你可能站不起来。你也别忘了，在别人眼里，你也是站不起来。你到底要做什么？这就是我要问你的问题。你告诉我，你腿怎么烫伤？我就不告诉你。你想要炸药的话，矿场里有的是
？你为什么找张会长拿？你是不是在跟我撇清关系？你这样到底在干什么呀？你能不能别再问了？我是跟你合作，又不是卖给你。我自己的事情，不用你管。啊啊、你，莫莉，你们这些土匪把我绑来，是想要我家赎金吗？这是大人的事，我不懂。舅舅让我给你送饭，拿走！我不吃土匪窝的东西。是我用茉莉花做的鲜花饼，真的不吃吗？你绑着我，我怎么吃？好，我帮你松开。如今的手指将我点燃成长的草垛。放了我，不然我杀了你们！嗯、小少爷，你快吃饭吧，吃饱了才有力气杀人啊！又没开门。要想摸到鱼，就要把水搅浑。只要电被炸了，江淮阴一定会让齐天佑回来处理。终于安好了。江太太，你在这里做什么？齐天佑，你认识我？你杀了我舅舅，化成灰我都认识你。你是土匪窝那个女孩，你还活着？你还没死。我怎么能死？你要炸了我的米店，然后等我出现，杀我报仇。没错，只是我这炸药还没安好，你就出现了。你一直在附近。准确的说，我一直在盯着你。从你在江家拿掉我的帽子开始，我就知道你是冲我来的。不愧是蓝起山的外甥，刀都架在脖子上，一点都不活。不怕死吗？我当然怕，但是我死了，也要带你进地狱。你疯了？你要和我同归于尽？我当然不想死。你把刀放下，我就考虑放过你。你不会放过我的。你们蓝家人骨子里都一样狠。看来你不只认识我和我舅舅，来你呢？没错。他喊了我十五年的爹，对我这个杀父仇人可是孝顺的很呐、啊。你混账，你就一直待在这个破米店替江淮英卖命啊？江淮英倒是荣华富贵了，而你呢？你就是他的一条狗。闭嘴吧你！让我杀了你！我让兰迪亲自把你的尸首丢到乱葬岗，也算是他这个弟弟送你最后一程。你在九泉之下也该瞑目了。你再动一下，我们就一起下地狱。我杀过的人比你见过的人都多，你以为你的手快得过我吗？金耀，是他。我舅舅说不准杀人。你舅舅？你舅舅已经被我杀死了，等一下也要杀了你。没事吧？你为什么来这里？他就是刺伤我腿。害我坐轮椅的人，他也是杀害了茉莉舅舅的人，是茉莉的仇人。好了，那我杀了他
，小少爷会给我赏钱吗？为什么总是提钱？到底是谁？我都说过了，一个贪图荣华富贵的人。贪图荣华富贵是吧？<笑>疯了！你别忘了，我是全江州最有钱的人，你想得到的荣华富贵，我都可以给你。啊啊啊、放开我！我有喜欢的人了。是华叔吗？不可能！有什么不可能？你以为所有女人都像孟晚清那样追着你不放吗？因为你是茉莉。我说过。你认错人了，那你告诉我，到底是谁？我是一个孤儿，没有名字。茉莉也是孤儿，和他一样，名字都一样。在害怕什么？江少爷，你到底要纠缠到什么时候？你怎么还不明白？就算你跟茉莉有多少，也是你喜欢人家，不是人家喜欢你。你凭什么说他不喜欢我？他如果喜欢你。你在江家孤立无援，他为什么不来找你？啊，好，看着我的眼睛，再说一遍，你和茉莉之间，内心的那个人，一直都是你自己，再委屈你也要自己受的。谁叫你有本事喜欢人家？就没本事让人家喜欢你，啊、小少爷，你的腿受伤了，没事。你笑什么？林扎米夫之前应该告诉我。为什么？因为对面的照相馆是我们。啊？没关系，这些钱从你的赏钱里。你先下车，我绕一圈再回来。你也算帮我报了仇了，会给你一大笔钱，你想一辈子荣华富贵。多谢，小少爷。你去哪儿了？二爷，还没睡？我当然没睡。你呢？你好像哭过。出什么事了？嗯，二爷，嗯、我好怕、啊。怎么了？有什么好怕的？我做噩梦，梦到你不要我了，把我自己丢在江家。哎呀，怎么可能呢？哎、二爷、啊，二爷，我害怕，我要走。你今天怎么像个孩子似的？啊，啊我说过了，我不会放下你不管的，都怪我。今天呢，今天的事情。安住了，冷落了你啊！那好了，哎，不要哭了。嗯、等会儿去你房间。好。<笑>什么人？二爷，二爷，二爷！有人。二爷，二爷，二爷，不要声张，其实被哪个下人看到了。不要将此事弄大，别担心，让他开不了口。二爷，半夜搜查
定会惹人非议。二爷，我不想把事情闹大。我只要想堵他的口，就肯定能够堵上。之前又不是没堵过。他说的是十五年前的那个晚上吗？十五年前到底发生了什么？嗯、二爷，二爷，不要走。二爷，你今天这是怎么了？怎么变得这么爱哭了？啊？好了好了好了，我答应你，我查了很清了，我先送你回房啊。好。二爷，不好了，金署署长刚刚来电话，藏在米铺爆炸了。什么？爆炸了？二爷要去看看。看什么看？炸都炸了，把始作俑者找出来，那才是最重要的。哼、嗯，来人呐，都给我出来！都给我听着，江府，上上下下里里外外，给我彻查一遍。凡是晚饭之后离开江府的，都给我找出来，我要亲自审。是。快去！二爷，少爷房间要查吗？当然要查了。快去，都给我查！是。对了，太太今天晚上有没有离开过江府、啊？离开过。哦，去哪儿了？去了莎莎百货，买了条漂亮裙子。二爷，你的腿不是受伤了吗？怎么还要去买裙子呢？全江州只有一条的裙子。当然是先买了好呀。二爷身边这么多女人，怎么还这么不了解女人？<笑>哎呀，哎，太太这粗味这么大呀！啊，哎呀，你看，自从你为我受伤之后啊，我就再也没找过别的女人。啊，<笑>二爷，少爷他，少爷怎么了？他不在房间。不在，他一个瘸子，又能跑到哪里去？如果他那条腿不瘸，怎么可能？不是早就已经确诊过了吗？是不是瘸子？到他房间去看一看就知道了。哎，二爷，这么晚了，咱们与理不合吧？有什么不合的？我是他叔叔，又有江家的实权，他能把我怎么样？就算他不能把你怎么样。但江家的那些人会怎么想？真是那帮老家伙，啊，在那胡搅蛮缠，害我失去了矿场的管理权。正好，我今天他不在房间，正好利用这个大做文章。嗯，二爷，怎么了？二爷，摔着了。小少爷，你在哪儿啊？话说。你果然不在房间里呀、啊！大晚上睡不着，出来透透气。哼，怎么，花叔你也睡不着啊？屋里头遭了贼，我正安排人四处搜查呢。花叔何必这么兴师动众呢？就算是进了贼，也只是图财，要不了我的命。怎么胡说八道呢？嗯，我看你气色好像不太好啊，是不是刚才在外面遇到贼给吓着了？还是身体不舒服，或者受伤了。我一个足不出户的瘸子，只要不去主动招惹谁，谁又能伤得了我？那我怎么闻你身上有这么重的血腥味儿啊？大叔，你又说什么？我每日焚香，哪来的血腥味儿？时候不早。我休息了。阿一当，我这辈子杀了很多人，血的味道我特别浓。日月啊，真受了伤，告诉你，多谢阿叔好意了。这次还真没。日月啊，我大哥就你这么一个儿子，你要是有个什么三长两短，将来我怎么向你父亲交代？我母亲生前说过，父亲这辈子作恶无端。死后是要下地狱。他说：“你这么慈悲，又每日吃斋念佛，自然对我父亲就有了。”他说：“也就没什么可交代的
。看来你真是对我不了解呀！我是每杀一个人，才会给关公上一炷香。江之玉虽说处处针对我，但他对你这个二叔倒还真是不错，竟然把金陵的产业给你，让我看了都有些。张怀英去金陵前烧了一炷香，是因为杀了人。我是每杀一个人，他会给关公上一炷香。看来二叔今晚一定要确认我有。没有受伤，啊，那总得看一看，才放心吧。好，二叔，这下可放心了。没什么事情的话，我就去休息了。慢着，你的腿。二爷，够了！别欺人太甚！我想知道，这里这里早就没有知觉了。二叔，你非要当面羞辱我？没有知觉，我才更要确认一下，否则的话，就算受个伤也察觉不到。嗯。江之玉，你还撒谎吗？你这话什么意思啊？他惹了我，我伤了他，就是这样。他说的是真的。是。那你为什么不早说呢？被一个贱女人所伤，不愿提起，有错吗？大嫂，你再说这三个字，我听见一次打你一次。哎哎哎哎哎、好了好了，大嫂大嫂，哎呀，好了好了，玉玉。你也少说两句吧，快去休息吧。走吧，大嫂。你真的去拿刀捅他了？你也听到了，他怎么说我的？他……哎呀，好了好了好了好了，知道你受了很大的委屈，别忘了咱们来这儿的目的。我为金陵的产业添进去多少钱吗？拿不到江家的遗产，后半辈子我们都得喝西北风。有这么严重？我已经最大程度的承认你了，别再惹麻烦了，早点休息吧。我还要去米铺看看。嗯，我又伤害小少爷了。嗯、我不希望你像昨天晚上那样不顾一切的去做事，希望你能够满意。支票。这么多，我能给的一定比江淮英要多。从此以后，我们两不相欠。莫小姐去二爷书房了。莫婉晴去找二爷了。怎么了？昨晚的炸药是我从张会长那里拿来的。我与他见面的时候被莫婉晴撞到了。如果他告诉江淮英的话，我知道了。婉晴有没有见二爷？莫小姐在二爷书房等着，二爷马上就到了。婉晴，这次来怎么没找我去、啊？知玉哥哥，我前几次过来你都说不舒服，人家都不敢找你了。我是真的不舒服，今天不是来见你了吗？嗯。怎么，你这次不是来找我了呀？我听说二叔叔的米铺昨晚爆炸了，我知道内幕，是特意来告诉二叔叔的。哦，什么内幕啊？只能告诉他，不能告诉我。告诉你也不是不行，我要是告诉你的话。你能不能陪我出席江州商会的慈善酒会？好，但是你只能告诉我一个人。嗯，好。前几天我看见唐玉那个贱人跟张会长在一起，手里还拿着一包什么东西。刚开始不知道是为什么，今天二叔叔的铺子爆炸了，我才想明白，江州只有张会长才能搞到炸药，铺子就是他炸的。告诉二叔他就死定了。婉晴，我也能搞到炸药，那是不是店铺？这是我炸的呀！啊，我不是那个意思。好了，我知道了。这件事情，谁也不告诉啊。什么事情啊？谁也不要说。二叔叔，刚才
你们俩人在说什么悄悄话呢？还不肯告诉别人？嗯、我答应了治愈哥哥，不告诉二叔叔。还我说你这孩子，一大早就通知我说有重要的事情，把我框来了，却又什么都不说。嗯，跟治愈哥哥说好了，治愈哥哥要陪我去慈善酒会。这件事啊，这不是好事吗？嗯、真是小孩子脾气呀、啊。那你们打算什么时候去啊？今晚。就祝你们。玩的开心啊！二叔叔再见。嗯、啊，再见。慢走啊。好。治愈哥哥，今晚可以吗？答应你，就一定陪你去。嗯，好。太太，少爷让我给太太带句话。什么？放心。就这两个字。就这两个字。我明白了。江淮英和张会长贩卖私人的证据，我该怎么处置？二爷，米铺的事儿查清楚了，是有人故意放的炸药。之前怀疑是江日玉干的，后来查过了，炸药不是来自江家的矿场，有可能是通过张会长手里拿到的。张会长，你们之间有过节吗？本来是没有的。但这几天不知道他抽什么风，非要从我手上撤资。我跟他大吵了一架，但就算借他十个胆子，他也不敢炸了我的铺子。为什么不敢炸？不就是个米铺？哼，你以为那真的是米铺啊？不然呢？那是什么？<笑>你就别问这么多了。晚上啊，打扮的漂亮一点，去参加个。慈善宴会，慈善宴会，哼哼，为什么？因为江之玉和孟晚晴也要去，我安排了狙击手，在宴会上袭击他。你要杀了江之玉啊？是的啊，如果江之玉的腿是装的，到时候一定会露馅的。我都替你试过了，刀子进去他都没有感觉的，二爷还不信我吗？当然放心你了，所以我才让你自己亲自的去试探他一下，你只会告诉我、嗯、结果就行了。你派的杀手算人吗？如果我维护小少爷，你也会连我一起杀了吧？好，我一定如实汇报。好了，我先去忙了。嗯。小少爷呢？少爷带着莫小姐去河畔饭店吃饭呢。他们什么时候回来？呃。少爷吃完饭，直接与孟小姐去慈善晚会现场，不回来了。我知道了。喂，河畔饭店吗？江之玉先生在你们那儿吗？好，麻烦来人来接个电话。喂，小少爷。喂，孟婉晴，怎么是你？就是我呀，怎么了？小少爷呢？他不在。什么？快让他接电话。才不要呢！喂，喂，让开！我说这江州独一份的裙子被谁买走了？原来是江伯母你呀！臭文现在还能好好跟你说话？让开！我就是不让。我看今天你能不能要了我半条命，这个吧，不要动，你跑不了。我请快走。不，那你呢，治愈哥哥？听我的，快走。他是江淮英派来的杀手，不会伤害你。我知道，他也不会伤害我的。我也知道。那你为什么要冲过来？我也不想冲过来，只是不想对你视而不见。那现在怎么办？浑水摸鱼，先回去，先回去委托江淮英。那你呢？我自有办法。走啊！
真的是阿里吗、嗯？太太，少爷刚刚派人送来了这个，又是钱啊！你去睡吧。是。啊，他居然把信还给我了。果然是齐天佑写给江淮英的信，江淮英竟然贩卖私淫，那兰里会不会也在跟着齐天佑，帮着江淮英？这，这可是死罪呀、啊！花园里的花开了，小少爷有兴趣看看吗？好。怎么还叫我小少爷？习惯了。你认识莫莉？我有更重要的事情要跟你说。好，你先说。你的腿打算装到什么时候？这与你无关。你就不能提前告诉我？不能。好，还有一件事，你为什么要把精灵的产业转给江淮音？就是为了让他用自己的钱去填补那亏空吗？你知道他在精灵都做了什么吗？这个你也没有必要知道。多谢小少爷把信还给我。小少爷，还有什么想问我的吗？茉莉，你能把茉莉的消息告诉我吗？江淮英，你把阿里培养成了杀手。怎么啦？我累了。那江之玉的腿真的瘸了。看来是我多虑了啊！你找的杀手差点杀了我。回头啊，我给他点教训。二爷别寒了下面人的心。哎，他的身手不错呀，要不我把他派给你做个保镖怎么样？不需要，二爷既然觉得他好，就自己留着吧。看来他是真的得罪你了，替他向你赔个不是，那不行吗？替他赔不是，二爷很疼他。他可是我从小看着长大的，看来他真的把你吓到。是，有件事情啊，非得你去办不可。什么？明天早上，啊。你把这个药放到江之玉的早餐里。你要杀了他？这是他自找的。我今天才知道，江之玉找的那几个法国人不是来调香的，是来帮他联系生意的。这样，你就要他的命？江之玉，明天要跟那几个法国的商人会议谈沙场的事情。到时候，法国驻华公使也会去，江之玉会跟他见面，这等于让人知道了，他江之玉才是江家真正的掌权人。可是，如果江之玉不去，法国人赶的时间怎么办？那几个法国人明天肯定会离开江州的。如果他去不了，我可以带他去嘛。因为金陵的事情，江家的实权我已经失去了大半，这次我绝不会给他。代表江家露脸的机会。我不能阻止小少爷去谈合作，可如果我不下手，江淮英就会怀疑，这个药吃下去会有什么反应？小莲，太太，帮我找个大夫，不要让别人看见。是。啊！大夫，我胃疼，我给你检查一下，啊、这儿疼吗？<笑>是急性胃痉挛。我呢，这有两颗药，吃了它不出十分钟，你就会好的。医生，我们太太都疼成这样了，你就给两颗啊？啊这药是美国进口的，一共我就有两颗。要不是我看你们夫人疼的厉害，我给都不想给呢。可是。太太，你哪里不舒服啊？啊，医生，小莲夫人，我没事了，你带医生出去吧。是，太太，大夫，这边请。呃呃，医生，这二爷，我有话要跟你说。
什么事啊，这么急啊？秘密遗嘱，在我梳妆台的抽屉里。遗嘱不重要了，先放在你这儿吧。他之前不是想要遗嘱吗？现在怎么不要了？你这是怎么了？医生给你开药了吗？我吃了，没事了。吃过药了还这么难受？哎呀，哎呀，给你请个江州有名的大夫来，大夫你好好看看。嗯明天的事情，不需要你去了，我自己去办吧。啊，哎，药怎么少啊？你是不是吃错药了？我刚才不小心打翻了。二爷若是不信我，就叫大夫客户过来看呗，没事。我怎么不相信你？早上啊，我亲自给他下药。啊，康复之前，你们两个先不要出门了。我被软禁了，江怀玉怀疑我了。小林，你去看看，这门口还有人守着吗？太太，门口站了两个人。我要怎么把药拿给小少爷？对了，江总管。江怀英一直以为江总管是他自己人，应该不会防备江总管。啊、小林，把江总管叫过来，说我要见他。太太让我去找江总管。太太，门口的人说。除了送宵夜的人，别的什么人都不让进啊！放肆，滚！太太，你要注意身体。如果送不出去，小少爷谋划这么久，不就功亏一篑了吗？太太，是二爷派人来送夜宵了。我不吃，滚！太太，厨房新做的甜汤养胃的。张妈，让他进来。太太，唐老爷在港城。横死街头，您恐怕有危险。唐老爷，死了，死了。我是每杀一个人，才会给关公上一炷香。江淮英在去金陵前上的那一炷香，是因为他派人杀了唐老爷，所以他不急着看秘密遗嘱。唐老爷死无对证。唐韵的身份对他构不成威胁。如果不是他误以为我替他挡刀，恐怕我早就被他杀了。因为我有危险，所以赶回来帮我。是的，我男人死了，我也没有什么好怕的了。太太，你有什么需要我做的吗？你帮我把他给小少爷，告诉他，如果。如果明天早上他不舒服，立刻把他吃下。可是太太，你也不舒服呀。我没事，快去。他怎么样了？太太看着不大好。知道了，下去吧。不许说！你怎么来了？把药吃了。这是给你的。你的药给你灌下去。你还不明白吗？江淮英他明天、啊嗯……我费这么大力气弄来的药，你就这么浪费掉了？都病成这个样子了，给你吃药怎么是浪费呢？躺一会儿就好了。你怎么还那么冲动啊？你好像认识我很久了。你来江家。是为我来的。茉莉已经死了，他没死，他的死亡证明是人伪造的，还私人侦探调查。你又派人调查，你就不能放下过去好好生活？我也不是刻意去放下，我只是，只是我发现已经失去了丧尸行为的能力。是啊，是我没有，是我没有没有能力让他喜欢上我，但是。也不能阻止我去喜欢他
莫离，阿里还在江淮英的手上，小少爷，对不起。你们家还有事，快走吧。江淮英已经被我打伤了，她现在什么都做不了，到底在害怕什么？你对江淮英开枪了，我去看看。你要去看他？当你得知江淮英受伤之后，你第一反应是去看他，就这么担心他？不要阻止我去，你也要去，警察一定会严查。你不出现会被怀疑的，那我去看他，就不会被怀疑了。我已经忍了这么久，至少要撕破脸皮了。撕破脸皮也不该是今天，撕破脸皮还分时间吗？我现在就光明正大站在江淮英的面前，我看他能拿我怎么样？啊啊、等等，莫离，我不是。你变了，以前的你是那么的勇敢，现在你连自己是谁都不敢承认，到底在害怕些什么？你有任性的资格，我没有。唐老爷已经被杀了，他今天把我扔在这里，你看不到吗？他随时都有可能杀了我。我可以保护你，怎么？你不相信？你觉得我保护不了你，不就这么差劲吗？你该走了。我再问你最后一遍，我不是。哎，嗯，好。太太，你怎么哭了呀？二爷那边什么情况？二爷他胳膊受了伤，医生。跟警察都在呢，警察这会儿在问话，我们要不要去看看二爷啊？小林，去把账本拿上。是。二爷，二爷怎么中枪了？谁干的？那个人的速度太快了，根本看不清楚。不过看身影，好像是……竟然入室行凶！你们一定要尽快找到凶手啊！江太太，我们一定尽力。会不会，会不会是最近得罪了什么人呢？二爷刚和张会长吵了一架。江先生，最近跟人起了冲突吗？怎么刚才不说？不是什么大事。就是江州商会的张会长，他一直与我们江家不和，前段时间还要撤出二爷的米铺呢。米铺？嗯，就是前几天被炸的米铺。没错。以江家的财富地位，一个米布还需要跟人合伙吗？警官的意思是，只有不正当的生意才能与人合伙吗？大嫂，少说两句吧。警官，呃，大嫂前几天刚在酒店遇袭，有些紧张，呵呵理解一下。江先生，您与张会长怎么了？呃，这是一些生意上的争执，呃，并没有什么私人恩怨。小莲，送送警官。警官，我帮您拎包吧。谢谢。夫人，过来。怎么样？你的胃还疼不疼啊？不疼了。你就不问问我，中了枪疼不疼啊？二爷中枪了，怎么会不疼？那你的心疼吗？不说话，现在都懒得骗我了，是吧？嗯、啊，说话。唐老板呢？原来是为了这个啊，才跟我耍脾气的。谁告诉你的呀？那二爷的下一步。是打算把我给杀了吗？之前呢，确实是防着你的，但现在不一样了。唐老爷的死活都影响不到你了。放心，等拿到了钱，我就带你远走高飞。那二爷还要给江之玉下毒吗？随他去吧，我另有打算。什么计划？别想了，你干好一点，快去休息吧。
，小少爷应该去看看二爷。我又不是医生。今天大家都会去，如果小少爷不去，够了。我知道你要谈生意，但你还是应该去的。我才是江家的家主，轮不到你教我做事。我没有要教你做事，我只是怕。你怕？你什么都怕。昨天我走之后，就迫不及待的去见你。你是怕死，还是怕他死？我当初真是瞎了眼，把你当成他。你们这样看，你要是害怕的话，一会就离我远点。你错了。张之玉，你怎么了？快叫大夫！山医生，快去叫医生啊！是，张之玉。离远点。之玉，之玉，山医生他怎么样？太太别着急，我带他去急救。走。太太，二爷在看着你呢。少爷没事的，你去二爷那里。你在这儿守着。是。二爷刚中了枪，怎么就下来了？哼、嗯，为这么大的动静，你们是怎么休息啊？你刚才的反应，可比看见我中枪的反应大多了。看来你很关心他呀。你不是说了吗？表面功夫，还是要做一下的吧。你给江之玉下药了？小少爷这么做，难道是想让江怀英以为要是我下的，让他更信任我？是我。错的好。有时候啊，我觉得你对江之玉就是心软。看来是我误解你了啊！二爷，快休息吧，我还要去忙。啊、嗯，你除了让我休息，就不会说别的了吗？二爷还想听我说些什么？谁告诉你唐老爷的死讯的？我不会自己查吗？原来一直在盯着唐老爷呀。我不会把你怎么样的。来，坐下。你能明白我的心吗？二爷，旁边还有人呢。要不是我在金陵栽了跟头，被那帮老家伙给钳制住，那还用着这么小心呢、啊嗯？金陵，很棘手吗？你就别问了。盛大夫，小少爷怎么样了？得的胃痉挛，我已经喂他吃药了，已经可以正常活动了。嗯。太太，那我就先走了。二叔，太太，你们怎么在这儿？二叔，怎么不回房间休息啊？我这不是担心你吗？特意下来看看。多谢二叔的关心了，我先出去一趟，一会儿回来再跟二叔说话。嗯，好。他不会是装的吧？怎么可能是装的？要是我亲自下的，只怪那盛大夫来的太早了。生意到底还是让他给谈成了。别动，阿里，阿里，我是姐姐啊！别动，你要杀了我吗？没错，二爷舍不得杀你，我来杀你，为我养父报仇。你胡说什么呢？小时候的事情你不记得了吗？我给你看这个。别动，否则我现在就杀了你。放开他，小少爷。原来你不是个瘸子呀！放开他！我
让你平安离开江家。你好大的口气呀、啊！不信的话，你可以拿命试试。好啊，我现在就打死他。阿离，我是姐姐呀。姐姐，土匪山的二当家是你的亲爹，我的亲舅舅，我是蓝茉莉呀、啊。蓝茉莉。江淮英派齐天佑杀了你的亲爹，这么多年，我一直都在找你。你帮江淮英贩卖私盐的证据已经被我销毁了，快放下枪吧！我凭什么信你？你这是在认贼作父！你看啊，啊，阿、啊、里、啊啊啊，茉莉，茉莉，茉莉。你冷静一点，我终于知道你来江家的真实目的了，小少爷。原来一直都是我自己在骗自己，我以为你真的喜欢我。不是的，小少爷，您误会我了。误会了？那你说？你来江家的真实目的是什么？是，是找人。那我就没有误会你。现在弟弟找到了，你可以平安的离开江家了。小少爷，我们一起离开江家。我是江家人，我不会离开江家。太太，带走！放开我！我是被冤枉的，我我我没有犯言。放开我！哎，我我没有犯私言呐。二爷，二爷，警官，我家二爷怎么了？江淮一贩卖私言，证据确凿。这是陆军的逮捕令。二爷贩卖私盐。太太，你别再那么胡说，我我是被冤枉的，我没有。警官，让我和二爷单独说一句话。嗯。太太，我书房不干后面有个账本，拿着去找张会长，一定要把我捞出来啊！一定要把我救出来。<笑>我好不容易才把你放进去，为什么要救你出来呀、啊？啊？你你怎么？<笑>放开我！我我不会放过你的！你这个贱人！我不会放过你的！你这个贱人！账本是你给警察的，是你受益莫晚晴的父亲下的逮捕令。我也是顺水推舟罢了。相信江淮英他不会怪我，你刚刚是他找死的，你怎么知道他会不会出来？可我看到他那个样子，我真的要忍不住要笑出来了。我会尽快安排你离开江家。不走，我想要和你在一起。我现在已经不想跟你在一起了。你明明刚刚还去救我，我不相信。直到刚刚我才发现，我喜欢的是记忆里的茉莉，不是你。少爷的书就在这里，这是少爷给您的。啊？今天晚上的船票？是
我派车送你上船，到了那边会有人接应你的。哼，他为什么一定要让我走？哎，少爷的心事我也不敢猜测。不过，你手上这东西，若是不给少爷留下，恐怕少爷会自苦的。多谢蓝小姐体谅。事情处理的怎么样了？蓝小姐不见了。什么？要不要派人去找啊？不用了，只要江淮英真的死了，屋里才会安全。少爷，你这是要动手？这算替我父亲报仇，派人去警局，立刻做掉他。是，少爷，不好了！警局来电话，说二爷他他他跑了，墓里不见了，把家的所有人立刻去找他，快去！贱人竟然敢骗我！叔叔，好身手啊，警局都关不住你。哼，江之玉，我果然猜的没错，你的腿根本就没有瘸。那个贱人一直在骗我，把枪给我放下，别逼我杀了你。你敢？除非你想让这个贱人死。玻璃在你手上。哼哼哼哼。我给你钱，送你离开江城。你给我放了他！我不要钱，我要你的命，用你的命来换他的命。想干什么？把枪扔下！我跪下！跪下！好，跪下！<笑>江之玉啊，江之玉，你还真是个情种。那个贱人滑得像条泥鳅，我怎么可能抓住他呢？啊！这就好，没事就好。他当然没事。啊！啊！啊！醒了。啊！看看吧。看看我给你选的这个地方怎么样啊？你不是喜欢坐轮椅吗？那我就让你永远的坐在轮椅上，和你心爱的女人一起死在这儿。你看，你们上路的纸钱，我都给你们准备好了啊！哈哈哈哈莫莉娜，莫莉娜，莫莉，莫莉是谁啊？啊！那个女人，她叫茉莉。哈哈哈哈哈！啊，怪不得你平时那么喜欢茉莉花。嗯嗯，你想什么？我都给你，我都给你，我让你死。哈哈哈哈哈！当然是我当爸了，还都是你呀、啊，为了自己心爱的女人。连死都不在乎了，<笑>哎呀！要是你的母亲知道你这么做，那还不气得从棺材里爬出来呀？啊！给我放下！<笑>给我放下！<笑>啊！哎呀！蒋怀英，我放下了！我我我放下了！真是受不了了啊！女儿，你的女人来了，看我怎么玩死她！啊！蒋怀英，你敢？你能奈我何？啊！家里，这是我们江家事，和他没有关系。你干嘛非要把他扯上？就在这里，明白了，你这么爱那个女人
，为什么会放过他？我也不明白，你为什么非不肯放过他？放过他，亏了半天的劲，一分钱没拿到，最后却让你们两个双宿双飞。你做吧，二爷。狐狸，还真来了，哼、嗯、哼，你这么个废物，别过来！我是为了你来的。账本在我手里，还有这么多支票，都是我从江之宇手里骗来的。二爷，这些够我们远走高飞的了。我是为了你啊！你当我是傻子呀？啊？抓我那天晚上，你那番话是什么意思？那都是为了骗江之宇的，否则你被抓走了，我一个人怎么活呀？二爷，你相信我。住口！如果你杀了他，张家不会放过你的。二爷真的想死吗？你给我闭嘴！二爷忘了我为你挡过的刀子吗？二爷，我才是这个世界上对你最好的人。别再说了。二爷如果不信我，那就开枪吧。真的想跟我走啊？啊？我再信你最后一次，但是我要先把他给杀了。放开我！二爷，你那个贱人！放手！放开我！狐狸，你没事吧？小少爷。